Ikalabing apat ng Marso, Sabado, sa ikalawang linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Lumapit kay Jesus ang lahat ng kolektor ng buwis at mga makasalanan para makinig. Kaya nagbulong-bulungan ang mga pariseyo at mga guro ng batas. Tinatanggap niyan ang mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga pariseyo at mga guro ng batas. May isang taong may dalawang anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, Itay, ibigay na niyo sa akin ang parte ko sa mana. At hinati sa kanila ng ama ang ari-arian. Pagkaraan ng ilang araw, tinipon ng bunsong anak ang lahat ng kanya at naglakbay sa malayong lupain. Doon niya winaldas ang sa kanya sa maluwag na pamumuhay. Nang maubos na ang lahat sa kanya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupang iyon at nagsimula siyang maghikahos. Noon siya natauhan at nag-isip, Gaano karaming arawan sa bahay ng aking ama na labis-labis ang pagkain at namamatay naman ako dito sa gutom. Titindig ako, pupunta sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Itay, nagkasala ako laban sa langit at sa harap mo. Kaya tumindig siya papunta sa kanyang ama. Malayo pa siya ng matanaw ng kanyang ama at naahwa ito. Patakbo nitong sinalubong ang anak, niyakap at hinalikan. Sinabi ng ama sa kanyang mga utusan, Madali, dalhin niyo ang dati niyang damit at ibi sa kanya, sapagkat namatay na ang anak kong ito at nabuhay, nawala at natagpuan, at nagsimula silang magdiwang. Nagalit ang panganay at ayaw pumasok, kaya lumabas ang ama at nakiusap sa kanya. Sinabi sa kanya ng ama, Anak, lagi kitang kasama at sa iyo rin ang lahat ng akin. Pero dapat lamang na magdiwang at magsaya dahil namatay na ang kapatid mo at nabuhay, nawala at natagpuan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa Noon siya natauhan at nag-isip, Titindig ako, pupunta sa aking ama at sasabihin ko sa kanya. Sa gitnaan ng pagkalibang sa mga makamundong bagay, ang Diyos ay nagbibigay ng paraan upang ang tao ay muli niyang tawagin at makapiling. Nang matauhan ng bunsong anak, ay doon niya naisip ang masaganang awa at biyaya na bumubukal sa bahay ng kanyang ama. Dito natin nakikita ang karunungang dala ng ating paghihirap sapagkat kung kailan tayo nagigipit ay mas lalo naman tayong napapalapit sa ating Diyos na tagapagligtas. Sa pagbabago ng buhay, kailangang dumaan tayo sa malalim na realisasyon at matibay na desisyon at determinasyon. Pagsasagawa, ikaw, hindi ka pa ba natatauhan sa malimong pamumuhay? Huwag mong hintayin na ang Diyos pa ang gigising sa iyo. Kumilos ka na habang may panahon pa.